靓仔。你们有没有遇到过对手打得特别顺，而你会感觉到被压制了一样，完全打不出自己的水平？不是后手出杆歪，就是力量控制不好，走位不到位，越打越糟，恶性循环。这节课教大家，当你状态不好的时候，该如何调整回来？第一，找回击球节奏，一定不要小瞧局面上这种简单的球，这些球就是用来练手感的。按顺序思考这几样东西：下一颗球、力量、击球点、瞄准、执行，这几点非常重要，请大家认真的思考一下，下一杆要打哪颗？用多少力量？白球要打在哪个击球点位上？通过运杆去感受力量大小与方向感，最后坚定出杆。这个流程虽然很复杂，只要你这么做了，形成习惯以后，你的节奏就会慢下来，手感也会开始慢慢的恢复过来。第二，抛开杂念，抛开那些对你这杆球没有用的任何杂念，比如说在趴下去打的时候，会老是想到自己打不进的那种画面，这样只会让注意力更加不集中。所以一定要记住，击打每一杆的时候，只能去想这颗球进球的样子。即使打不进，我们就能脑补这一杆应该是要向左边瞄一点，还是向右边瞄一点。第三，允许自己失误，千万不要觉得只要自己一失误，就感觉天要塌下来一样，看淡输赢，才能更加专注的。打好每一杆，去享受这项运动的本身。只要你做到了以上这些步骤，即使失误也是很正常的。正确的面对结果，做到胜不骄，败不躁，你就一定能战胜任何人。我给大家准备了几份每日训练计划表，点我头像发我六六六，我把这几张表的高清图发给你。小酷。靓仔，学会这七个台球小技巧，再也不用付台费。技巧一：小角度贴护球，手架太远容易失误，可以将手架往前移，限制后手发力部位，只用小臂发力，这样会更稳。技巧二勾库球，现在我们打黑八，如果不犯规，能被打进吗？当然可以，因为胶边是软的，力量越大，白球陷入的就越深，自然能够顺利的避开障碍球，打到底。技巧三，当台面上没有可以直接进袋的球，可以选择大力击打，让进球几率增加。技巧四，袋口传球角度，遇到像这样的袋口球时，如果直接瞄准进球点传，结果传进后并不好打下一颗。由于袋口球的进球范围很大，打左边也能进，打右边也能进，所以只需要传厚一点，目标球也会进，下一杆更容易击打。技巧五，遇到较远的直线球，打中杆的位置，想要停稳白球，需要用很大的力，对于新手来说，力量大就容易停不住白球。此时只需要用小力量打低杆点位，出杆尽量平顺，就能轻轻松松停住白球，拿下这局。技巧六：低杆前进赛，遇到角度比较小的时候，直接打低杆，白球会撞到障碍球，导致黑球不好打。此时可以选择抬高后手打低杆，白球就会向前跳跃后，再产生向后的低杆效果，轻松叫打黑球的位置。技巧七：短距离贴库球，很多靓仔还是分不清贴库球怎么加塞，可以参考以下方法：袋口在你第一视角左边就加左塞，袋口在你第一视角右边就加右塞。下课。靓仔，此生必学的七个台球小技巧。技巧一：角度球加塞瞄准，要加顺塞时就稍微瞄薄一点；要加反塞时就稍微瞄厚一点，可以提高进球率。技巧二：力量控制。实战中想要贴球防守，但在紧张的状态下，力量较难控制，可以选择将手架往前移，靠近白球，限制回杆距离，这样力量就可以在可控范围内了。技巧三：入袋球，大力出奇迹时，把球打进袋，然后又反弹出来，算没进，也不犯规，换对手击打。技巧四：跳球。中式台球是允许跳球的。但是得看击球点在哪里，打在白球一半以下的位置属于流氓跳，犯规；打在母球一半以上的位置跳球，不犯规。技巧五：组合球，两颗球相贴，朝袋口方向打后面的红球，前面黄球就会进；两颗球相贴，中间切线缝隙对准袋口，直接打红球，红球就会进。知道这个原理后，两颗球相贴，黄球对准袋口，缝隙对准另一个袋口，这样打红球时两颗都能进。技巧六：白球半贴库手架，拇指张开，两指搭在库边上，另外两指搭在台面上，大拇指紧贴食指。这种手架适用于白球半贴库使用。技巧七：直线加塞，打加塞时，先找到中杆进球线路，想大力加塞，保持手架不动，转动后手，杆头转到右塞的点位上。想小力加塞也是一样，将杆头转到右塞的点位上。下课。正在这节课讲讲打台球必学的加塞走位技巧。
。开始教学，实战中遇到这种球，如果你会加塞走位的话，就可以很亮盏的赢下比赛。但是，一般初学者打的效果是这样的：白球过不去。分析原因，因为力量过大，导致分离角横移线路加长，撞库点在这里，形成反角度，所以就算很强的旋转也很难跑过去。那么我们可以用小力高杆左塞缩短分离角横移的撞库点，然后由左塞改变白球撞库后的路线，就可以打出这种走位效果，让你轻松拿下比赛。靓仔，你学会了吗？下课。靓仔，击球点位对母球运动的影响，中心点位往上多，白球前旋转就多。中心点位往上少，白球前旋转就少，直接中心点，白球没旋转就定住。中心点位往下多，白球后旋转就多。中心点位往下少，白球后旋转就少。中心点靠右上点位，白球先向前旋转，吃库后朝右跑。中心点靠左上点位。白球先向前旋转，吃库后朝左跑。中心点横移靠右点位，白球定住并向右旋转。中心点横移靠左点位，白球定住并向左旋转。中心点位靠左下点位，白球先向后旋转，吃库后朝右跑。中心点靠右下点位，白球先向后旋转，吃库后朝左跑。手架抬高，向下打高点位，白球就会跳过障碍球。下课。先讲讲中式台球防守规则。击打目标球时，打到球之后，一定要有球碰到库边一次才不算犯规。目标球不碰过，白球碰过不犯规，或者其他球碰库也是可以的。但是如果白球先碰库，再碰目标球之后没有碰库边，犯规。遇到这种球形，很多人会选择这样防守，轻推做一个斯诺克挡住黑八。但这种防守有很大的漏洞，因为对手可以直接一库勾黑八的难度不大，即使不能将黑球勾进，也可以小小力的把黑八放在袋口，这样我们就非常被动了。所以这个球更稳妥的防守方式是用左塞打左侧薄边，吃一库挡在黑八前面，同时白球也会吃两库跑到球台上方，这样让对方既没有进攻的机会，防守也会有难度。再看看这个球形，很多人会选择轻贴黑球防守，但这样的防守也是有很大的漏洞的，因为对手可以像这样打黑八的薄边，将白球放到上方去，这样我们又变得被动了。所以在碰到这样的球形时，我们应该先采取打薄边的防守方式，这样就可以先占据主动权了。下课，靓仔，打台球最不道德的五个小技巧，真是一个比一个损。技巧一。<笑><笑>技巧二。Two thousand years later。技巧三。技巧四。技巧五。下课，靓仔，击球点位对母球运动的影响。中间靠上点位高，往前跑得快；靠上点位中高，往前跑得少。正中点，直接定住。靠下点位中低，往后跑得少；靠下点位最低，往后跑得快。接下来是加赛情况，左上点位修正瞄准后。
，带左旋转，笔直向前。没修正瞄准，带左旋转，朝右前方跑，吃库后朝左弹回。右上点位，修正瞄准后，带右旋转，笔直向前。没修正瞄准，带右旋转，朝左前方跑，吃库后朝右弹回。中间靠左，修正瞄准后，定住，同时带有左旋转。中间靠右，修正瞄准后，定住，同时带有右旋转。左下点位修正瞄准后，带左旋转，笔直向后。没修正瞄准，带左旋转，朝右后方跑，吃库后朝右弹起。右下点位修正瞄准后，带右旋转，笔直向后。没修正瞄准，带右旋转，朝左后方跑，吃库后朝左弹起。想要系统学习台球技术，一定要看我主页置顶的第一条视频。下课，靓仔。为什么别人打低杆，明明打得很低，球都不会飞？而你一打低杆就经常飞，低杆是指打在白球中心线以下的位置，打到球后会产生回旋向后退回的效果。击球点位越低，回旋的速度也就越快。打低杆时一定要注意后手不可以抬太高，应该尽量将手架放平，球杆也不可以过低，否则容易在出杆时磕到帮上。大概与库边一指即可，这样皮头才可以更容易的抓得住母球，产生更强烈的低杆效果。第二，击球点位，瞄准白球时千万不要贴着台面瞄准，这样很容易滑杆。如果没有发生滑杆啊，那说明你在出杆时大臂一定下压了，杆头实际的打点就会偏高，从而形成错误的动作习惯，以后很难改正的。正确的是瞄准在离台面半颗皮头的位置，出杆后杆头会顺着台面贴合，这样不用太发力都能轻轻松松打出低杆。如果你出杆后杆头离台面很远，那就说明你可能存在瞄低打高的坏习惯，这样很难打出低杆效果。第三，在训练低杆时，一定要养成每打一杆就擦一次巧克粉的习惯。这样会增大杆头与母球的摩擦力，低杆效果也会更强。第四就是出杆速度，运杆时适当的放松手腕、手指，使它们能够自然的随着小臂摆动起来。在最后一次回杆时，手腕向后翻，手指微微打开。出杆时，小臂带着放松的手腕向前。当杆头快要触球前，将手腕向前翻，这样会大大的提高球杆的速度，从此打出华丽酷炫的低杆效果。想要系统学习更多台球技巧。记得去看一下我主页置顶的第一条视频。下课，靓仔，练武不练功，到老一场空。五个指标了解自己台球技术水平。最后一个真的太难了。一，五分点直球中杆测试，一共十颗，打进一颗得一分，连进一颗加一分，连进十颗就从一加到十，一共五十五分。二，推球空地测试，开球线上朝掷球点推球五次，距离掷球点五颗球位内得一分，距离三颗球位内得五分。距离一颗球位内得十分，满分五十分。三、登杆控球测试，红球摆在掷球点上，白球摆成直线，再向右挪动半颗球的位置。打进红球的同时，白球碰到黑球，一共五次，成功一次得十分，满分五十分。四角度球测试，白球放在开球线中心位置，击打中带中心位置的红球，一共十颗，左右底带交换进球，打进一颗得一分，连进一颗加一分，连进十颗就从一加到十，一共是五十五分。五，最后一个测试也是最难的，综合能力测试，中带摆一颗红球，固定好点位，白球初始位置摆成直线，红球只能进这个中带，每次打进红球后，白球不动，红球复位，一共十次。打进一颗得一分，连进十颗就从一加到十，一共五十五分。另外，如果打进红球的同时，白球还不吃库，再加五分，那么满分就是一百零五分。五个指标一共三百一十五分，三百分以上，你绝对是个王者级别。如果你连一百分都不到，只能算是青铜选手了。想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第一条视频。下课。